രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ രാഷ്ട്രീയ തരംഗം എന്താണ് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് പ്രദേശിലേക്ക് തന്നെ എൺപത് സീറ്റുകളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ സജീവമാക്കിയ ആദ്യ വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് ബദ്ധവൈരികളായ ബി എസ് പിയും എസ് പിയും കൈകോർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എഴുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകൾ കഴിപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ ബി ജെ പി മുന്നണിക്ക് തുടക്കത്തിലേറ്റ പ്രഹരമായി ഈ ചെറുകക്ഷികൾ തന്നെയാകും ഇക്കുറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് ഏത് നിലയിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ എസ് പി ബി എസ് പി സഖ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സമഗ്രമായ ചിത്രം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പാർട്ടികളും മുന്നണികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും സഖ്യമായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഹളം മുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു യു പിയിൽ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും മുപ്പത്തെട്ട് സീറ്റിൽ വീതം മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ധാരണ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ചെറു പാർട്ടികൾക്ക് നൽകാനാണ് സാധ്യത രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന അമേഠിയിലും സോണിയാഗാന്ധിയുടെ റായ്ബറേലിയിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തില്ലെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവും മായാവതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് തഥാ ബി ജെ പി കെ രാഷ്ട്രീയ അധ്യക്ഷ ശ്രീ അമിത് ഷാക്കി അർത്ഥാ ഇൻ ദോനോ ഗുരു വേലേക്ക് നീന്ത് ഉടാനെ വാലി അതി മഹത്വപൂർണ എവം ഐതിഹാസിക പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഹോ റൈ ഹെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഇരു പാർട്ടികളുടെയും തീരുമാനം കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് എന്നാൽ എൺപത് സീറ്റുകളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവർ ശ്രമിക്കൂ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം നൽകാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള ബി ജെ പിയുടെ കാടടച്ചുള്ള വെടിയാണ് ഇതുവഴി ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാന വോട്ടു ബാങ്കായ സവർണ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായ അതൃപ്തിയെ മറികടക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഴിമതികളെ തുറന്നുകാട്ടി പോർമുഖം തുറക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് റഫാലും സ്പെക്ട്രം അഴിമതിയുമെല്ലാം വാർത്തകളിലേക്ക് നിരന്തരം കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് അവർ മോദി പ്രഭാവം രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ തെളിഞ്ഞതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആവർത്തിക്കല്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ആ പ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഭരണത്തിൽ വരാമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഇതിനിടെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മമതാ ബാനർജി തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ കിങ് മേക്കർമാരാകാൻ സാധ്യതകൾ ആരായുന്നുണ്ട് ഇതോടെ വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം സംഭവ ബഹുലമാകാനാണ് സാധ്യത പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ നിർണായകമാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാകും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്ന വിലയിരുത്തൽ ശക്തമാണ് ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങും മുൻപ് സ്വന്തം പാളയത്തിലെ പട ഒതുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ധാരണ കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന എന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മതിയെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തി എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരൊക്കെയായിരിക്കണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നേതാക്കളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കി എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലിജോ വർഗീസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഇലക്ഷൻ ഡെസ്കിൽ എത്തും ലിജോ ഉണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ലിജോ കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന ഇപ്പോൾ വേണ്ട ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മതി എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണോ എന്താണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം കാരണം കെ പി സി സി പുനഃസം
എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിനുള്ളിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വലിയ രീതിയിൽ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ കെ ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ മുൻ കെ പി സി ക്ഷമിക്കണം ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാർ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പതിനൊന്ന് പേർ ഇന്നിപ്പോൾ എ കെ ആൻ്റണിയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസിക്കിനു വാസ്നിക്കിനോടും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പുനഃസംഘടന എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് വളരെ കൃത്യമായി കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അതുപോലെ തന്നെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രചാരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള കെ മുരളീധരനും ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രം പുനഃസംഘടന എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത്തരത്തിലൊരു നീക്കുപോക്കിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴൊരു പുനഃസംഘടന നടത്തിയാൽ നിലവിലെ ചില നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും കെ പി സി സിയിൽ നിന്ന് അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും അടങ്ങ അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സമവായ ശ്രമം എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ കുറേ കൂടെ ശക്തമായ തരത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവർ ഒപ്പം ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീൽ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മാനിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുനഃസംഘടന ഇപ്പോൾ കെ പി സി സിയിൽ വേണ്ട അത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ പുനഃസംഘടന എന്ന ആ ഒരു വലിയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ എ കെ ആന്റണി അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരായിരിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് താല്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചോ ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണ് എന്നത് മാനദണ്ഡമാക്കിയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പേരുകൾ പറയുകയുണ്ടായോ ഇന്ന സിറ്റിംഗ് എം പിമാർ എത്ര പേരായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ ഇന്നത്തെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും യോഗത്തിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിയുടെ ഭയമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ എതിരാളി അല്ലാത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഒപ്പം രണ്ടക്കം കടക്കാവുന്ന ലോക്സഭാ എം പിമാരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നൽകുന്ന സൂചന അതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ മുൻപ് അതായത് ജനുവരി മുതൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുക അവർക്ക് മറ്റ് സാമുദായിക പിന്തുണയും ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുമുള്ള ഉള്ള നേതാക്കളെ അവിടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷ ശ്രമമാണ് ഇത്തവണ വരുന്നത് അതായത് നേരത്തെ പോലെ നേതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ കുറെ കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഉള്ള നേതാക്കളെയും നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിലവിലെ ലോക്സഭ സിറ്റിംഗ് എം പിമാരെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം മാവേലിക്കര ആലപ്പുഴ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായി അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ഈ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉള്ള എം പിമാരെ അതേപോലെ നിലനിർത്തി അവരെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഒപ്പം മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് എന്തു തരത്തിലുള്ള ധാരണയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യക്തമായ ചിത്രം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ലിജോ വർഗീസ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാം ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ കാത്തിരിപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി എന്നായിരിക്കും എന്നതിലാണ് ഏപ്രിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും ഗോപി ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിയായിട്ടുള്ള ഈ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നടപടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആക്കിയത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സുരക്ഷയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ധാരണ പാർലമെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് തുടങ്ങി ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് രീതിയിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മാർച്ച് ആദ്യവാരമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വാരമോ പ്രാബല്യത്തിൽ വില വരത്തക്ക വിധത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എത്തുന്നത് മാർച്ച് ആദ്യവാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒൻപത് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉള്ളത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനായിരിക്കും ആദ്യഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മെയ് മാസത്തിൽ പതിനാലാം തീയതി ഒൻപതാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും അതിനുശേഷം പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികൾ ഈ തീയതികളാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണലിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റ് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ തീയതികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അന്തിമമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം തുടങ്ങി മെയ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും പതിനേഴാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക അതിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന അവസാനത്തെ തീയതി ഒരു പക്ഷേ മെയ് പതിനാലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയ് പതിനാറോ പതിനേഴോ ആയിരിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ തീയതി നിശ്ചയിക്കുക ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കണ്ണ് മൂന്നാമതൊരു സീറ്റിനായാണ് വയനാടോ കണ്ണൂരോ കിട്ടണം എന്നതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് ഈ സാധ്യത പാർട്ടി നേതാവും എം പിയുമായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തള്ളിക്കളയുന്നുമില്ല ലോക്സഭാ സീറ്റ് ചർച്ചകൾക്ക് സമയമുണ്ടെന്നും അതേപ്പറ്റി അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം എന്നതുമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നിലപാട് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ലീഗ് നേതാക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തുക കെ എ സംവരണം ശരിയത്താക് ഭേദഗതി സാമ്പത്തിക സംവരണം മുത്തലാഖ് പൗരത്വ ബിൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമിതി ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ മുത്തലാഖ് ബിൽ വോട്ടെടുപ്പ് വേളയിൽ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഒരു ചെറു സ്വരം പോലും സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഉയർന്നില്ല അതേപറ്റി ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒഴിഞ്ഞു മാറി ആ വിഷയം ആവശ്യത്തിലധികം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഇന്നിപ്പോ പുതിയ വിഷയങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞു മലപ്പുറവും പൊന്നാനിയും കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു സീറ്റിനായി ലീഗിനുള്ളിൽ ചരടുവലി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം സമയമാവുമ്പോ ഞങ്ങള് അത് പറയുന്നത് വണ്ടി വണ്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ബാക്കിൽ കുതിരയെ കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല കുതിരക്ക് മുമ്പിൽ വണ്ടിയെ കെട്ടണം അത് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ മുത്തലാഖ് സംവരണ വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിലെ ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ചെന്നുകൊണ്ടത് മോദിയുടെ നെഞ്ചിലാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയ അംഗസംഖ്യക്കിടയിൽ ത്രീ വോട്ട്സ് അത് വേറെ കളറാണ് വേറെ നമ്പറാണ് ഇത് തെളിയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അത് എന്ന് കൊണ്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശരിക്കും ഹൃദയ നെഞ്ഞ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം അത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ മൂടിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇലക്
ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി അവർക്ക് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടിപതറിയെങ്കിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല എന്നവർ കരുതുന്നുണ്ട് അതേസമയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നൽകി ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇക്കുറി മധ്യപ്രദേശിൽ പയറ്റാൻ പോകുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളായിരിക്കും മധ്യപ്രദേശിലെ ജനവിധിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ഹൃദയം എന്നാണ് മധ്യപ്രദേശിനെ ടൂറിസം വകുപ്പ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കച്ചമുറുക്കുന്ന കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് താളം തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലനിർത്തുക ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലേറാൻ പരമപ്രധാനമാണെന്ന് കരുതുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാകും സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുക എന്നതാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിലേറാനായതിന്റെ ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസും തിരിച്ചടിക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ബി ജെ പിയും ഇതിനകം പരിശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആകെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാലും ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ നിലനിർത്തുക എന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ നേരിടാനുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടമായ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിലുള്ള എം പിമാർക്ക് പകരം പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തി കളം പിടിക്കാനാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ ആലോചന മറുഭാഗത്ത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഉൾപ്പെടെ യുവനിരയെ ഇറക്കി ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് തന്ത്രം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറാക്കിയ വോട്ടർ പട്ടികയനുസരിച്ച് ആകെ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചേ ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് കോടിയാണ് വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം ഇവരിൽ പ്രാമുഖ്യം കർഷകർക്കും യുവാക്കൾക്കുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന അടിയൊഴുക്ക് തീരുമാനിക്കുക ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ചിന്തകളാകും പാർട്ടികൾ എന്തെല്ലാം അജണ്ട സ്വീകരിച്ചാലും മധ്യപ്രദേശിലെ ജനങ്ങളുടെ വിധിയെഴുത്ത് കൃത്യമായ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം കർഷകരോഷത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയുമായിരിക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയപരാജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കാരണം മധ്യപ്രദേശിലെ എഴുപത് ശതമാനം ജനങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ച കർഷകക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ വിള കൊയ്യാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ആകട്ടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന കർഷകക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ പ്രതീക്ഷകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത തരത്തിൽ ഹിന്ദു അടയാളങ്ങളെ പുണർന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിട്ടത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതിന് പാർട്ടി മുതിരുമോ എന്നത് കൗതുകമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോദ്യമായി ഉയരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഉത്തർപ്രദേശ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനെത്തുക മധ്യപ്രദേശിലാകുമെന്നാണ് ഇരു പാർട്ടികളും നൽകുന്ന സൂചന അതായത് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ഇരു പാർട്ടികളും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരു ഉത്സവകാലമാണ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇനി ഇലക്ഷൻ ക്രോണിക്കളി പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് ഇനി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് ശേഷം പരമദാരിദ്ര്യത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്നു ചെന്നെത്തിയ ഈ രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നതല്ല ഐതിഹാസികമായ ഒന്നാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാർച്ചിൽ സുകുമാർ സെൻ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനായും ചുമതലയേറ്റു പുതിയ ഭരണഘടനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പാർലമെന്റിൽ ഉറപ്പ് നൽകി പതിനാല് ദേശീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിനാല് പാർട്ടികൾ ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണിനിരന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജെ പി കൃപലാനിയുടെ കിസാൻ മസ്തൂർ പ്രജാ പാർട്ടി ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ
അറുപത്തിയെട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നീണ്ടു മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഏകാംഗ മണ്ഡലങ്ങളും നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ദ്വയാംഗ മണ്ഡലങ്ങളും മൂന്ന് ത്രയാംഗ മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും കാർക്കശ്യക്കാരനായിരുന്ന സുകുമാർ സെന്നിന് തെല്ലും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോധവൽക്കരണത്തിനായി ആകാശവാണിയിലും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ഫലം വന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസ് വൻ വിജയം നേടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയ കോൺഗ്രസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റും നാല് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം വോട്ടിൽ ലഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് സീറ്റാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് കിസാൻ മസ്തൂർ പ്രജാ പാർട്ടിക്ക് ഒൻപത് സീറ്റും ജനസംഘത്തിന് മൂന്ന് സീറ്റും ലഭിച്ചു ഹിന്ദു മഹാസഭ നാല് സീറ്റുകളിലും രാമരാജ്യ പരിഷത്ത് മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും ജയിച്ചു അലഹബാദിൽ നിന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ജയിച്ചത് എ കെ ഗോപാലൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഫിറോസ് ഗാന്ധി പ്രതാപ്ഘട്ടിൽ നിന്നും ജയിച്ചു ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി അന്നത്തെ കൊൽക്കത്ത സൌത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ലക്നൌവിൽ നിന്നും ജയിച്ചു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ജയിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി രവിനാരായണ റെഡ്ഡിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി രാമലിംഗ ചെട്ടിയാർ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി നടന്നത് മുംബൈ സിറ്റി നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ഭരണഘടനാ ശില്പിയും ആദ്യ നിയമമന്ത്രിയുമായ ബി ആർ അംബേദ്കർ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു പാൽ വിൽപ്പനക്കാരനും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാര്യമായ പരിചയമില്ലാത്തയാളുമായ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി കജ്രോൾക്കറാണ് അംബേദ്കറെ തോൽപ്പിച്ചത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഓരോ ശബ്ദത്തിനും വിലയുണ്ട് ഓരോ നിരീക്ഷണത്തിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു കാണാം ഇലക്ഷൻ ടോക്കി ഇലക്ഷൻ ടോക്കിൽ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ രാജ്ദീപ് സർദേശായി ആണ് രാജീവ് സർദേശായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് ചെറു പാർട്ടികൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ചെറു പാർട്ടികളായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ നിശ്ചയിക്കുക എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രാജ്ദീപിനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗാന്ധി ആയിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പോലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് രജദീപിന്റെ വാക്കുകളിലേക്കാണ് are today facing challenges i think both these parties are going to find it difficult to get 272 majority this time i don't think any party as of now is getting a majority there is now local battles being fought in every state i think regional parties will play an important role mayawati akhilesh mamta kcr dmk tdp jagan reddy regional leaders are looking powerful at the moment they will decide who forms the next government in delhi i don't think rahul gandhi at the moment wants to be prime minister also and i don't think congress is in a position to get a prime minister terinjadupu pracharanathinai samu sadharana paramparagatha madhyamangale aasrayikkunna reethi 2014 le thanne kazhinju poyidana samuha madhyamangalude prasakti dinam thorum eeri varigiyum cheyunu ee rashtriya പോരാട്ടങ്ങൾ വാക്പോരെല്ലാം ഇപ്പോൾ സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഒക്കെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിന്തകളാണ് ഇനി ഇലക്ഷൻ തോട്ടിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്വിറ്ററുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ശശി തരൂരിൻ്റെത് ആദ്യം നമുക്ക് ശശി തരൂരിൻ്റെ ട്വിറ്റർ എന്താണ് എന്ന് കാണാം ദൈവത്തിന് പോലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നോക്കണമെന്നും മറ്റു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ദർശിക്കരുതെന്നും ശശി തരൂർ നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു 
ഇന്നലെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വദേശ് ദർശൻ എന്ന ടൂറിസം പ്രൊജക്ടിന്റെ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് തരൂരിന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ശശി തരൂരിന്റെ ഈ പ്രതികരണം ട്വിറ്ററിൽ ചെറിയ ഭാഷയിൽ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ എൻ എസ് മാധവൻ എൻ എസ് മാധവന്റെ ഒരു ട്വീറ്റ് നോക്കാം ഇനി എനിക്ക് സ്മൃതി ഇറാനിയോട് ബഹുമാനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞതൊരു സി ടി സ്കാൻ മെഷീനെങ്കിലും അവർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മോദിയെ നോക്കൂ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് കൊല്ലത്തെ രണ്ടു വരി പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററുള്ള ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ജനുവരി പതിനാലിന് എൻ എസ് മാധവൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് പവനായി മോദിയായി എന്ന ഹാഷ് ടോഗ് ടാഗോടെയായിരുന്നു എൻ എസ് മാധവിന്റെ ഈ ട്വീറ്റ് സജീവമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇലക്ഷൻ ഗേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഗേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും ഇനി എട്ട് മണി വാർത്തയാണ് ടി എം ഹർഷൻ ചെയ്ത് നമസ്കാരം വാർത്തകളുടെ ലോകത്ത് വജ്രമൂർച്ചയുമായി എത്തിയ ട്വന്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും സ്മാർട്ട് ടി വിയിലും ടി ടി എച്ച് ഒ കേബിൾ കണക്ഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ടി വിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് യൂട്യൂബ് ആപ്പിലൂടെ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായി കാണാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്നും സ്ക്രീൻ മിററിങ്ങിലൂടെ ട്വന്റി ഫോർ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ടി വിയിൽ എച്ച് ഡി ദൃശ്യ മികവിൽ ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാം ട്വന്റി ഫോർ നിലപാടുകളിൽ സത്യസന്ധത This is 24.